السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা আমরা ইতিপূর্ব থেকে রসুল আকরম সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী টুইট আকারে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছিলাম পাঁচটা টুইট আমরা শেষ করেছি হ্যাঁ এখন ছয় নম্বর থেকে আমরা আরও পাঁচটা এই পর্বে উল্লেখ করার চেষ্টা করব হ্যাঁ ছয় নম্বর টুইট হচ্ছে যে রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন তার মা আমানার কাছে ফিরে আসে দুই বছর হালিমা আসাদিয়ার কাছে দুধ পান করার পর তখন আপনার না ফিরে আসেন হালিমা সাদিয়ার কাছ থেকে দুই বছর দুধ পান করার পর রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ইসলাম তার মায়ের কাছে ফিরে আসেন এবং আমেনা মৃত্যুবরণ করেন রসুল আকরম সাহেবের বয়স যখন ছয় বছর হয়েছে তখন আব্দুল মোত্তারিফ রসুল আকরম সাল্লামের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার মা আমেনার ইন্তিকালের পর এরপর কিন্তু আবার আব্দুল মোত্তারিফ মৃত্যুবরণ করেন যখন রসুল আকরম সাহেবের বয়স আট বছর হয়ে যায় তখন এরপর আবার তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তার চাষা আবু তারিফ তার দাদা আব্দুল মোত্তারিফের মৃত্যুর পর এটা ছিল ছয় নম্বর টুইটের কথা সাত নম্বর টুইটে আপনার তিনি বলেছেন শেখ আপনার বলেছিলেন যে রসুল আকরম সাহেবাম ছাগল আপনার চরাতেন এবং রসুল আকরম সাহেবাম হারবুল ফিজার নামক একটা যুদ্ধ চলছিল তখনকার যুগে সেই যুদ্ধের মধ্যে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং এর পাশাপাশি হেলফুল ফুজুল নামক একটা সমিতির মতো ছিল একটা সঙ্গের মতো সেই হেলফুল ফুজুলেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ইসলাম হজরত খাদিজের ব্যবসাও পরিচালনা করেছিলেন তখন তার সাথে ছিল হজরত খাদিজের গোলাম মাইসারা রসুল আকরম সাহেবাম পরবর্তীতে খাদিজাকে বিবাহ করেন হ্যাঁ তখন ছিল রসুল আকরম সাহেবের বয়স পঁচিশ বছর এবং খাদিজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ইসলাম খাদিজাকে বিবাহ করার পর তার ছয়টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে বড় ছেলে তার নাম হচ্ছে কাসেম এই কারণে রসুল আকরম সাহেবাম কুনিয়ত ছিল আবুল কাসেম উপনাম ছিল আবুল কাসেম তারপরে মেয়ে সন্তান চারটা জন্মগ্রহণ করে জাইনাব রুকাইয়া উম্মি কলথুম হ্যাঁ উম্মি কলথুম তারপরে ফাতেমা তারপরে আবদুল্লাহ তাইলে একবারে বড়টা ছেলে ছোটটাও ছেলে মাঝখান্দি চারটে মেয়ে জন্মগ্রহণ করে এটা হচ্ছে সাত নম্বর টুইটের আপনার মর্ম আট নম্বর টুইটে তিনি বলেছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কুরাইশরা যখন কাবা নির্মাণ করতে শুরু করে মানে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তখন সেই কাবা নির্মাণের কাজে তিনি শরিক হন তখন তার বয়স ছিল ৩৫ বছর কুরাইশরা সবাই একমত হয়েছিল যে রসুল আকরম সাহেবামকে ফায়সালাকারী বানাবেন যে হাজরা আসবাদ তার জায়গায় রাখার ব্যাপারে তাঁকে দায়িত্ব দিবেন এই ব্যাপারে সবাই একমত হয়েছেন তারপরের কথা হচ্ছে যে আল্লাহ জন শাহু রসুল আকরম সাহেবামকে হেফাজত করেছেন জাহিরিয়াতের সেই নাপাক থেকে কারণ জাহিরি যুগে মূর্তি পূজা মদ পান করা অশ্লীলতার সাথে জড়িয়ে পড়া ব্যবিচার করা এগুলো ছিল কিন্তু আল্লাহ জানু তার রসুলকে এই সমস্ত জাহির যুগের আপনার সে নাপাক থেকে রক্ষা করেছেন ফলে তিনি কোনো মূর্তিকে কখনো সেজদা করেননি এবং না কখনো তিনি মদ পান করেছেন না কখনো তিনি কোনো ব্যবিচারে অংশগ্রহণ করেছেন এগুলো থেকে আল্লাহ জানু তাকে মুক্ত রেখেছেন এরপর কথা হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম সেই সময়ে তিনি সত্যবাদিতা আমানতদারিতা এই এবং এরকম আত্মীয়তা বন্ধন রক্ষা করা এই সমস্ত ব্যাপারে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং এর পাশাপাশি অনেক ভালো গুণ তার মধ্যে ছিল এই তিনটা প্রসিদ্ধি লাভ করেন সত্যবাদিতা আমানতদারিতা এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা নয় নম্বর টুইটের মধ্যে তিনি যা বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের বয়স যখন চল্লিশ বছর হয় তখন তার উপর প্রকাশ পেতে থাকে নবুয়তের কিছু নমুনা নবুয়তের নমুনা আস্তে আস্তে প্রকাশ পায় কিভাবে নমুনাগুলো প্রকাশ পায় এক নম্বর নমুনা হলো 
যে তিনি ঘুমের মধ্যে ভালো স্বপ্ন দেখতেন দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে তিনি একাকি থাকতে পছন্দ করতেন যাকে খিলওয়া বলা হয় হালওয়া বলা হয় এবং এরকম ভাবে আপনার পাথর ওনাকে দেখতে দেখলে সালাম দিত গাছ ওনাকে সালাম দিত এবং তিনি ফেরেস্তাদের নূর দেখতে পেতেন এগুলো হচ্ছে নবুয়তের কিছু আপনার নমুনা যখন রসুল আকমস ইসলামের বয়স চল্লিশ বছর একবারে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন তার উপর ওহি নাজিল হয় প্রথমত আপনার কোরআনের সর্বপ্রথম অংশ যেটার সুর এখন নাজিল হয় এই ব্যাপারে কিন্তু সকল আলেম একমত কেউ এটার মধ্যে দ্বিমত করেননি এরপরে কিন্তু ওহি আসা বন্ধ হয়ে যায় যখন একরা বিস্মির বিকিল্লাদি খালাক এটা নাজিল হয় তারপরে কিছুদিনের জন্য ওহি বন্ধ হয়ে যায় এরপর আবার ওহি নাজিল হয় সুরায় মুদ্দাসির নাজিল হওয়ার মাধ্যমে ইয়া ইয়ুহাল মুদ্দাসির কোম ফান্দের হ্যাঁ এই কিছু অংশ সুরে মুদ্দাসিরের তারপরে নাজিল হয় এবং সেটাই হচ্ছে ওহি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সর্বপ্রথম কোরআনের অংশ দশ নম্বর টুইটের মধ্যে তিনি বলছেন যে দাওয়াতটা রসুলের জীবনে যে দাওয়াতি কর্মকাণ্ড চালু হয় এটা কয়েকটি ভাবে ভাগে বিভক্ত এক নম্বর হচ্ছে তার মক্কা জীবন আরেকটা হচ্ছে মাধানি জীবন মক্কার মধ্যে তিনি দাওয়াতি কাজ করেন পাশে হচ্ছে মদিনার মধ্যে দাওয়াতি কাজ করেন তার মক্কা জীবন দাওয়াতি জীবন যে এটা আবার দুই ভাগে বিভক্ত একটা আছে যে তিনি লুকায়িতভাবে দাওয়াতি কাজ করেন আরেকটা হচ্ছে প্রকাশ্যভাবে তিনি দাওয়াতি কাজ করেন রসুল আকরম সাল্লাহ আসলাম হ্যাঁ মানে লুকাইতভাবে যখন হ্যাঁ আপনার আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকতে থাকেন তখন তার পরিবারের সদস্যরা ইসলাম গ্রহণ করেন বিশেষ করে তার স্ত্রী খাদিজা এবং তার যত মেয়ে ছিল সবাই এবং পাশাপাশি তার কাছে পালিত হজরত আলী এবং জাহিদ বিন হারেথা এরা সবাই কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেন এরপর রসুল আকরম সাল্লাহ ইসলাম হ্যাঁ আপনার দাওয়াত দিতে থাকেন লুকাইতভাবে যাদের ব্যাপারে তার আস্থা আছে ঘরের বাইরে ঘরের সবাই তো মুসলমান হয়ে গেল কিন্তু বাইরে গিয়ে যার প্রতি তার আস্থা ছিল তাকে দাওয়াত দিতে শুরু করলেন ইতিমধ্যে এই তার লুকাইত দাওয়াতে আবু বকর সিদ্দিক রদি আলাতনুল ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মানুষ আস্তে আস্তে শুনতে শুরু করে যে তিনি দাওয়াতে কাজ শুরু করেছেন তখন যারা ছিল ফকির এবং মিসকিন তারা দ্রুত ইসলামে প্রবেশ করা শুরু করে এভাবেই তিন বছর দাওয়াতি লুকায়িত দাওয়াতের তিন বছর চলে গেল আর ইতিমধ্যে হ্যাঁ আপনার খুব সংখ্যক মুসলমান যাদেরকে আওয়াইল বলা হয় প্রথম পর্যায়ের মুসলমান এরা অনেকেই আপনার ইসলাম গ্রহণ করেন এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় পর্বের কথা সামনে আসছে আমাদের তৃতীয় পর্ব হ্যাঁ সেই পর্ব আসা পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবেন হ্যাঁ আশা করি ওসাল্লাহ আলিয়া মোহাম্মদ ওয়ালিয়া আলহি ওসাহি আজমাইন